আজকের ভিডিওটা তাদের জন্য যারা বিদেশি ক্লায়েন্ট ধরতে চান যারা বাংলাদেশি ক্লায়েন্ট নিয়ে কাজ করেন বা করতে চান তাদের জন্য না তারা চলে যাইতে পারে না আজকের ভিডিওতে যেই সকল কথা বলা হইবে সেটা বাংলাদেশি ক্লায়েন্টের জন্য अप्लाई মানে কাজ করবে না কারণ আমরা পৃথিবীর লোক না আমরা বাইরের দেশ থেকে আসছি মানে সরি বাইরের গ্রহ থেকে আসছি সো এগুলা বিদেশি ক্লায়েন্টের জন্য আর হ্যাঁ জাস্ট কিডিং আজকের ভিডিওতে আমরা শিখতে যাচ্ছি মানে ট্রেন সম্পর্কে ট্রেন কি জিনিস কি কাজে লাগে খায় না মাথায় দেয় আর মানে ট্রেন ট্রেক কিভাবে কাজে লাগানো যায় কি কি বিষয়ের উপর ট্রেন্ড হয় এবং কোন কোন বিষয় আমাদের ট্রেন কিভাবে কাজে লাগানো উচিত অনেক কথা বলতাম সো শুরু করার আগে আমি আরও একটা কথা বলে নিই যে ডিজাইন ট্রেন্ড বা গ্রাফিক ডিজাইনের ট্রেন্ড নিয়ে যাই ব্যাপারটা সেটা হলো গিয়ে এটা ব্যবহার করতে হয় খুবই বুঝাসুই না সো আর যে টপিকটা এই টপিকটা প্রায় এতটাই বড় যে আমি এটার উপর মনে হয় পাঁচ ঘন্টা লেকচার দিলে সব কিছু বুঝাইতে পারতাম মানে সহজ হইতো কিন্তু আমি চেষ্টা করব যত সহজ এবং যত কম সময় আপনাদের ব্যাপারটা বোঝানো যায় সো দেরি না করে চলেন শুরু করা যাক ভিডিও বড় হইতে যাচ্ছে প্রতিটা মুহূর্ত কেউ কোনো রকম স্কিপ না কইরা একেবারে আমার সাথে জাস্ট লাইকা থাকেন তাইলে হবে সো লেটস গো হ্যালো ডিজাইনার্স আসসালামু আলাইকুম কি অবস্থা সবার আসলে সবাই খুব খুব ভালো আছেন আলহামদুলিল্লাহ আর এই ডিজাইন এই মানে সরি এই ভিডিওটা নিয়ে আমি এত বেশি খাটছি মানে কি বলবো আমার নিজের বারো বাজছে আমার পিসির তেরো বাজছে আর আমার এই বর্তমানে রাত একটা বাজছে খুবই অবস্থা বেকাতিক সো আপনার কি বলবো শুরু করে দেখ আর একটা যেটা বললাম যে অবশ্যই একটু খুবই মনোযোগ দেওয়ার চেষ্টা করবেন ভিডিও বড় হইলেও স্কিপ করবেন না যারা তাদের জন্যই তাদের ডিজাইন হইতে যাচ্ছে তাদের পোর্টফোলিও হইতে যাচ্ছে দুই হাজার তেইশ সালের প্রধান আকর্ষণ এটা সত্যি কথা যদি কাজে লাগাইতে পারেন আজকের টিপসগুলো আজকের জ্ঞানটা তাইলে ইনশাল্লাহ খুব ভালো আপনার ডিজাইন একশো ডিজাইনের মধ্যে থেকে আলাদা করা যাবে ইনশাল্লাহ যাই হোক ওকে ডিজাইন বলতে আপনার পোর্টফোলিও সো হ্যাঁ যেটা বলতেছিলাম যে ট্রেন্ড কি জিনিস এইখানে যা লেখা আছে থাকুক আমরা আগে একটু কথা বলে নিই তারপরে আমরা এটা নিয়ে একটু নাড়াচাড়া শুরু করব তো প্রথম ব্যাপার হলো ট্রেন্ড কি জিনিস আমরা সবাই বুঝি যে এই জিনিস এখন চল চলতেছে বেশিরভাগ মানুষ যেটা ব্যবহার করতেছে বা করবে এরকম একটা বিষয় তো আগেই এই ডিজাইন ট্রেনটা দুই হাজার তেইশে আসার আগেই আমরা কেন ডিজাইন ট্রেনটা নিয়ে পড়লাম কারণ যদি আমরা বুঝতে পারি যে কোন জিনিসের ডিমান্ড বাড়তে যাচ্ছে আর সেইটা যদি আমাদের প্রোডাক্ট রেডি করে রাখতে পারি আর আমাদের ইসে মানে পোর্টফোলিও যদি সেই জিনিসটা সাজাইতে পারি তাহলে দেখা যাচ্ছে যে ক্লায়েন্ট বেশি আসার সম্ভাবনা বেশি যেমন আপনার একটা জিনিস এমন একটা দোকানে একটা প্রোডাক্ট মনে করেন অনেকগুলো দোকানের মধ্যে একটা প্রোডাক্ট যেটা মানুষের মধ্যে চাহিদা আছে বাট ডিমান্ড অনেক কম কিন্তু আপনি এই জিনিসটা আগে আয়না রাখছেন মানে ডিমান্ড আছে সরি বাট প্রোডাকশন কম তখন আপনি এটা আয়না রাখছেন তখন এই প্রোডাক্টটা কিন্তু আপনি বেশ ভালো দামে প্লাস ভালো বিক্রি করতে পারবেন ব্যাপারটা এরকম ডিজাইনের ট্রেনটা এরকমভাবে কাজ করে বাট ট্রেন্ডকে আমাদের যেভাবে অনেক সময় আমরা বুঝি এভাবে আসলে এরকম না যে ট্রেন্ডের সাথে গা বাসায় দিলেই ব্যাপারটা হয়ে গেল ট্রেন্ডে যেটা চলতেছে আমি কইরা দিলাম গেল না আমি আগে এই জিনিসটা সতর্কতা দিয়ে রাখছি আজকে আমি যেগুলো বলতে যাচ্ছি ট্রেন্ড রিলেটেড এগুলো খুবই এমন একটা টুলস যেমন ধরেন লবণ রাইট খাবারে লবণ যেন বেশি দিলেও সমস্যা কম দিলেও সমস্যা জাস্ট লাইক দ্যাট আমাদের এই যে জিনিসটা ট্রেন্ড এটা আমাদের বেশ বুইজা শুই না ঠান্ডা মাথায় ব্যবহার করতে হয় আর আর একটা বিষয় আপনারা হয়তো অনেক জায়গায় শুনবেন যে ট্রেন্ডের কালার ট্রেন্ড তারপরে শেপ ট্রেন্ড তারপরে কি বলো এটারে টাইপোগ্রাফি ট্রেন্ড এখন হ্যাঁ এগুলো ট্রেন্ড হয় কিন্তু আমি বলবো যে এগুলো আসলে বেসিকের উপর বেশি নির্ভর করে কীরকম আপনার একটা ব্র্যান্ড সাপোজ একটা বিজনেস এই বিজনেসটা একটা নির্দিষ্ট কালার থিম থাকে কালারের একটা সাইকোলজি থাকে আবার ফন্টের একটা সাইকোলজি থাকে ফন্ট সাইকোলজি নিয়ে আমার একটা ভিডিও আছে সেটা আই বাটনে আসতে যাচ্ছে আর যে যে ভিডিওগুলো দরকার হবে এগুলো আমার ডিসক্রিপশন বক্সে থাকতে যাচ্ছে আই বাটনে হয়তো সবগুলো নাও থাকতে পারে কারণ আমি অত ই করতে পারবো না আমি সবগুলো দিয়ে দিব যেগুলো লাগবে যাই হোক তো আমরা এখন মূল কথায় ফিরি যে ফন্ড কিন্তু একটা নির্দিষ্ট সাইকোলজি অনুযায়ী কাজ করে এখন আমরা যদি এই ট্রেন্ডে পড়াই সাইকোলজি ভুইলা যায় বিশেষ করে লোগো ডিজাইনাররা ব্র্যান্ড আইডেন্টিটি ডিজাইনাররা যদি এই জিনিসটা ভুইলা যায় তাইলে কিন্তু আমাদের ডিজাইন পুরো মাঠে মারা যাবে ডিজাইনের প্রথম ব্যাপারটা হচ্ছে ফিল রাইট রাইট ফিলিংস দেওয়াটা আমাদের জন্য মোস্ট ইম্পর্টেন্ট সো এই জিনিসটা কিন্তু বলা যাবে না যে ট্রেন্ড আসছে আমরা ট্রেন্ডে ফলো করতেছি কাজ হয়ে গেল আবার শেপের ক্ষেত্রেও দেখা যায় যে কেউ বলবে যে হ্যাঁ এখন ওই যে গোল টাইপের রাউন্ডেড শেপের জমানা শুরু হয়েছে বেশি বেশি রাউন্ড শেপ ব্যবহার করো ডিজাইন না এভাবে না ডিজাই
যদি শিখতে চান তাহলে কমেন্ট করেন তো হ্যাঁ যেটা বলতেছিলাম যে এই ধরনের জিনিসগুলো সব কিছু মাথায় রেখে তারপর কিন্তু ট্রেন্ড ব্যবহার করতে হবে সব কিছু মাথায় রাখার পরে তারপর ট্রেন্ড ব্যবহার করতে হবে আগে সাইকোলজি ডিজাইনের ফিল্ড তারপরে ট্রেন্ড আচ্ছা তো এবার আমাদের মূল ভিডিওতে আসি আমাদের ডিজাইনের ট্রেন্ড তো প্রথমে আমি যেটা বলি সেটা হচ্ছে স্টাইল ট্রেন্ড এই স্টাইল ট্রেন্ড বিষয়টা হলো কি ধরনের ডিজাইন আমরা করব বা আমাদের ডিজাইনে কি ধরনের এলিমেন্ট বেশি আসবে তো থ্রি ডি ডিজাইনের আমি প্রথমে রাখছি কারণ আমরা সবাই জানি থ্রি ডি আমাদের বেশ কি বলো এটার মজা হইতে যাইতেছে থ্রি ডি কিন্তু বেশ আমাদের সবাইরই ভালো লাগে এরকম একটা বিষয় থ্রি ডি আমাদের একটা জায়গা দখল করে নিতেছে থ্রি ডি সরি এরা আবার আমার ইসে চলে যায় না ভাই এত ফ্রি প্রমোশনেরও দরকার নেই আমার বৃষ্টি বড় হয়ে যাবে তো হ্যাঁ যেটা বলতেছি যে থ্রি ডি এলিমেন্টস থ্রি ডি যে কোনো কিছু আমাদের কিন্তু বেশ ভালো লাগে রাইট এই আমি কি উল্টা পাল্টা জায়গায় চাপ দিতেছি এই যে এইটা সরি ইসে ট্যাপগুলো এদিক ওদিক চলে যাইতেছে পিসি দুই তিন দিন ধরে বন্ধই করি নেই সম্পূর্ণ একেবারে খোলা ও আবার আমার এদিকে খাটাইবে আচ্ছা যাই হোক আমি যেটা বলতেছিলাম যে আমাদের থ্রি ডি কিন্তু বেশ একটা বড় জায়গা আমাদের কইরে নিতে যাচ্ছে সেটা হচ্ছে থ্রি ডি যে কোনো কিছু হইতে পারে যেমন ধরেন স্টাইল থ্রি ডিতে আমরা ধরতে পারি থ্রি ডি শেপ থ্রি ডি এলিমেন্টস যেমন আমি এখানে নিয়ে আসছি এই যে এটা এটা একটা বেশ চমৎকার একটা জনপ্রিয় হইতে যাচ্ছে জিনিসটা বেশ আছে তবে এখন দুই হাজার তেইশে বেশ জনপ্রিয় হইতে যাচ্ছে চব্বিশও বেশ জনপ্রিয় হবে ইনশাল্লাহ আশা করি থ্রি ডি লিকুইড শেপ এখন এই থ্রি ডি লিকুইড শেপ জিনিসটা হলো এমন একটা অর্গানিক শেপ যেটা আমরা নিয়ে কোনো নির্দিষ্টতা তো নাই আর ই কিন্তু এখন আমাদের কাহিনী হয়েছে কি আমরা যখন এখন ওই যে মার্কেটিং ম্যাটেরিয়ালসগুলো যেমন সোশ্যাল মিডিয়া পোস্ট বলেন তারপরে ব্যানার বিভিন্ন ফ্লায়ার বিভিন্ন মানে ইসের ব্যানার আর কি অনলাইন ব্যানার্সগুলো সেখানে আমাদের এরকম লিকুইড শেপগুলো বেশ চমৎকার একটা জায়গা নিতে যাচ্ছে আমার পার্সোনালি মনে হয় আর তাছাড়াও এখানে আর একটা কথা আমি এখানে যেই যে ট্রেনগুলো বললাম ভাই গুগলের মোটামুটি সকল ওয়েবসাইট সার্চ দিয়ে যেই সব জিনিসগুলো কমন ছিল বড় বড় বলেন ছোট ছোট বলেন সব মিলাইয়া যেই সব জিনিসগুলো কমন প্লাস আমার নিজের মনে হয়েছে এগুলো হ্যাঁ অ্যাপিয়ার করতে যাচ্ছে সেগুলোই শুধু আমি এখানে অ্যাড করছি এছাড়াও অনেক কিছু আসতে যাচ্ছে যেগুলো ভিডিওতে নাই বাট আমার মনে হয়েছে যে এগুলো মেজর আপনি এইটি পারসেন্ট বা আমি বলবো নাইনটি পারসেন্ট পাওয়া যাবে ভিডিওর মধ্যে যে কথাগুলো থাকবে তার মধ্যে নাইনটি পারসেন্ট ডিজাইন ইনশাল্লাহ আপনার পাবেন মানে ডিজাইনের স্টাইল নাইনটি পারসেন্টের মধ্যে দেখবেন কমন আছে মানে এই রকম ডিজাইনই নাইনটি পারসেন্ট হবে ইনশাল্লাহ যাই হোক তো থ্রি ডি লিকুইড শেপটা এরকম যাচ্ছে প্লাস আমাদের ডিজাইনে থ্রি ডি এলিমেন্টস অ্যাড করা এই জিনিসটাও যাচ্ছে যাবে ইনশাল্লাহ ট্রেন্ড বলা যায় যেমন ধরেন ডিজাইনে কীরকম টু ডি থ্রি ডি মিক্স মানে মিক্স ডাইমেনশন বলা যাইতে পারে যেমন এই এই ডিজাইনটার কথা ধরেন এইখানে কিন্তু থ্রি ডি কিছু এলিমেন্টস আছে লেখাগুলো কিন্তু টু ডি এই রকম যে থ্রি ডি টু ডির একটা মিক্সড মিক্সড ডাইমেনশন একটা ব্যাপার তারপর এই যে থ্রি ডি ইলেস্ট্রেশনগুলো এরকম আগে কিন্তু টু ডি ফ্লাট ইলেস্ট্রেশনের বেশ একটা এ ছিল কিন্তু এখন কিন্তু থ্রি ডি ইলেস্ট্রেশনের একটা বেশ হাইপ শুরু হতে যাচ্ছে যেটা চলবে ইনশাল্লাহ আমার মনে হয় এটা হচ্ছে থ্রি ডি টেক্সট থ্রি ডি টাইপ যেটা থ্রি ডি টাইপ এটাও কিন্তু একটা বেশ ট্রেন্ডে আসতে যাচ্ছে সো থ্রি ডির দিকে আপনারা একটু খেয়াল রাখেন যারা থ্রি ডি অ্যাসেটগুলো বানাইতে পারেন ভালো আর যারা না বানাইতে পারেন তাদের জন্য আমি ইনশাল্লাহ রিসার্চ চালাইতেছি একটা ভিডিও আসবে যেটা হবে আপনার থ্রি ডির কী বলে ওটারে ফ্রি অ্যাসেটগুলো কোথায় পাওয়া যায় ফ্রিতে আপনার অ্যাসেটগুলো কোথায় পাবেন এরকম একটা ভিডিও ইনশাল্লাহ আসবে সো এই জন্য অবশ্যই এসার ডিজাইনের সাথে থাকেন পাবেন গেল আমাদের থ্রি ডি আমি এটা নিয়ে বেশি কথা বলবো না মানে সময় নাই অনেক অনেক কথা বলতে হবে আজকে তো আমাদের প্রথম স্টাইল গেল থ্রি ডি ডিজাইন এবার হচ্ছে বোল্ড মিনিমালিজম এখন এই বোল্ড মিনিমালিজম জিনিসটা ঠিক কি আমি আপনাদের একটু বোঝাই প্রথম আমরা একটু বোল্ড কথাটা নিয়ে পড়বো কারণ এই বোল্ড কথাটা আপনারা সামনে আরও কয়েকবার পাবেন বেশ অনেকবার পাবেন বোল্ড বোল্ড কথাটা যদি আমি বলি তাইলে এই কথাটা সবার চেয়ে সবচেয়ে ব্যাপার হলো সাহসী বা আমি বলবো এটার কাছাকাছি একটা ব্যাপার হইতে পারে এপিলিং কনফিডেন্ট এরকম কিছু যেমন ধরেন আপনি সিম্পল মনে করেন এমন একটা মানুষ দেখবেন আপনার ফ্রেন্ড সার্কেলের মতো আছে যে লোকটা সাহসী মানে এরে দেখলেই এর উপরেই সবাই আগে নজর পড়ে একটা লিডারশিপ টাইপের ভাব মানে এর অস্তিত্বে বোঝাই দেয় যে হ্যাঁ আমি আসি আমি আসি এই জিনিসটা সে বোঝায় ব্যাপারটা হলো এরকম ডিজাইনেও এই জিনিসটা আসছে মানে এটাও বেশ জনপ্রিয় হচ্ছে কয়েক বছর ধরে এই যে বোল্ড মিনিমালিজম অর্থাৎ মিনিমাল বেশি কিছু না দেখবেন যে লোকটার কথা বললাম সে সিম্পল একটা গেঞ্জি পড়া হয় তো বাট তার কথা বার্তা আচার আচরণ এপিএল তার পার্সোনালিটি একেবারে জাস্ট বোঝাই দেয়
এদের কোন মানে কি বলে কেউ এর মধ্যে নাই যার উপরে চোখ একটু কম পড়বে বা হ্যাঁ ডিজাইনের স্টাইল তো মানা হইছে যে হায়ার আর কি বাই সেই বাট অ্যাকচুয়াল ডিজাইনের দেখেন পেন্সিলটাও যেরকম ভাবে ভিজিবল বা যেরকম অ্যাপিয়ালিং লোগো বলেন টেক্সটগুলো বলেন ইভেন ব্যাকগ্রাউন্ড কালারটাও এই জিনিসটা হচ্ছে বোল্ডনেস একেবারে আমি আসি একেবারে আসি শক্ত ফক্তভাবে আমি আসি এর ব্যাপারে কোনো ইগনোর করতে পারবো না এরকম একটা ডিজাইন স্টাইল হচ্ছে আমাদের বোল্ড স্টাইল এই বোল্ড মিনিমালিজম কথাটার মানে হচ্ছে বোল্ড হবে প্লাস মিনিমাল হবে এখন বোল্ড হইলেও দেখা যাইতেছে অনেক গাদা গাদি টাইপের থাকতে পারতো বাট না বোল্ডের মধ্যে মিনিমাল জিনিসটা আমাদের বেশি চলতে যাচ্ছে দুই হাজার তেইশে ইনশাল্লাহ ডিজাইনের এই স্টাইল এই বোল্ড কথাটা আমরা সামনে আরও বেশ কয়েকবার পাবো কালার স্কিমও পাবো ও আর একটা ব্যাপার যদি এই স্টাইলগুলো ভালো করে বুঝে নেন তাহলে কালার এবং টাইপোগ্রাফিতে আর কোনো প্রবলেম হবে না আমি সাধারণত তিনটা নিয়ে কথা বলতে যাচ্ছি কালার টাইপোগ্রাফি এবং স্টাইল এখন অনেকে বলবেন যে শেপেরও তো ট্রেন্ড হয় বাট আমি বলবো শেপের ট্রেন্ড আপনারা ফলো করতে না করাই ভালো কারণ শেপ সাইকোলজির উপর সবচেয়ে বেশি নির্ধারণ করে অর্থাৎ কোনো ডিজাইন আছে এমন ডিজাইন যে ডিজাইন আপনার এজি শেপ একেবারে রিকর্ড ওইখানে আপনি বোল্ড শেপ দিলেই মানে সরি রাউন্ডেড শেপ দিলেই ডিজাইনের সাইকোলজি যে না নষ্ট হয়ে যাবে তারপরে জিওমেট্রিক শেপ একেবারে মাস্ট কিন্তু সেইখানে আপনি যদি অর্গ্যানিক শেপ ব্যবহার করেন ডিজাইন শেষ এরকম সো শেপ আপনারা ডিজাইনের এ ব্যাপারটা আমরা পরে একেবারে বিস্তারিত বুঝবো শেপের সাইকোলজি ইনশাল্লাহ না যদি মানে ভিডিও বানাই থাকি আমার মনে নেই যদি বানাই থাকি তো পাইছেন আর না পাইলে বানাবো ইনশাল্লাহ আমি দেখে পরে বুঝবো যাই হোক এই গেল আমাদের বোল্ড মিনিমালিজমের এই এরিয়াটা অর্থাৎ আমাদের এই ট্রেনটা যেটা আমাদের বোল্ড মিনিমালিজম এরপর আসতে আসে আমাদের মিনিমাল ভিনটেজ এখন এই ভিনটেজ জিনিসটা কি আমি এইটা নিয়ে আগে একটু কথা বলি ভিনটেজ ভিনটেজ জিনিসটা হচ্ছে যদি এটা সোজা বাংলা অর্থ বাইর করি তাহলে হবে মত সোজা বাংলা কথা ভিনটেজ হচ্ছে মদ এখন এই মদ কথাটা কেন আনলাম আগে প্রথম দিকে ডিজাইনগুলো হয়তো মূলত মদের বোতলের উপরে লেবেল টাইপের ডিজাইন হয়তো এরকম ডিজাইন আপনার যদি পুরনো আমলের যেমন ধরেন কেরিবিয়ান পাইরেটস অফ দ্য কেরিবিয়ান এই টাইপের মুভি টুভি দেখেন যেগুলো আগের আগের দিকের ই ছিল মটটা ওই দিকের খাওয়াটাও ছিল তখন দেখবেন যে এরকম ডিজাইন অনেক বেশি হইতো এই টাইপের ডিজাইনগুলো ছিল এখন মডার্ন এই যে আইসা বর্তমান সময়ে বেশ আমি দু এক বছর ধরেই দেখতেছি মডার্ন ভিনটেজের একটা ব্যাপার আসতে যাচ্ছে সেটা হলো এই ডিজাইনগুলোর বিষয়তে হলো অনেক কিছু থাকবে অনেক এলিমেন্টস থাকবে অনেক কিছু গাদা গাদি এই যে শেপগুলোও হবে অনেক ডেকোরেটিভ তারপরে অনেক এলিমেন্টস থাকবে ডিজাইনটা পুরো ভরপুর এর মধ্যে কোনো খালি জায়গা নাই টাইপ ডিজাইন বাট এই সেম জিনিসটাই অর্থাৎ টোনটা সেম থাকবে ফন্ট এই স্টাইলের ফন্ট থাকবে যেমন আর ব্যাপার হলো সাদা কালো এতে বেশি কালারফুল কিছু পাবেন না ভিনটেজের মধ্যে কালারফুল জিনিসটা কম আন্ডার সে মানে আন্ডার সেচুরেটেড বলা যাইতে পারে এটা আমরা সামনে আসবো এই আলোচনায় কালার কম বাট কালার কম বলতে যে কালারগুলো থাকবে সেগুলোরও সিচুয়েশন কম থাকবে বাট ডিজাইনের মধ্যে আমাদের অনেক যে একটা গাদা গাদি ভাব থাকতো ভিনটেজের মধ্যে সেটা না দিয়ে আমাদের মিনিমাল ভিনটেজ ব্যাপারটা বা মডার্ন ভিনটেজ যে ব্যাপারটা সেটা হচ্ছে এই রকম আমাদের যদি আমরা এই পোস্টারটার কথাই ধরি এখানে কালার স্কিমটা দেখেন কালার স্কিমটা কিন্তু সেই পুরানো দিনের কথা মনে করাই দেয় আমাদের যে পুরনো একটা কালার ডিসেচুরেটেড একটা কালার আমাদের যে কালার অত বেশি আমাদের চোখে ঝামেলা করে না মানে চোখের একটু বেশি কষ্ট দেয় না বাট ডিজাইনটা ওই স্টাইল এই জিনিসটা যদি আপনারা বারবার বেশ কয়েকটা ডিজাইন যদি একটু দেখেন অনেকগুলো ডিজাইন যদি এরকম এটার উপরে দেখে ফেলেন তাইলে আপনারা বুঝবেন যে আসলে আমি কিসের কথা বলতেছি দেখেন এইখানে যে ভিনটেজের যে ব্যাপারগুলো ছিল এই যে যেমন আমরা এই লোগোটার কথাই যদি একটু ধরি সরি আমি তাদের ওয়েবসাইটে একদমই যাইতে চাচ্ছি না এই এই যে লোগোটা এটার কথাই যদি ধরি আর আমাদের মিনিমাল ভিনটেজের এই লোগোগুলোর কথা ধরি বেশ চমৎকার কিছু লোগো স্কিমটা আমরা এখানে দেখতেছি স্টাইলটা দেখে কিন্তু আমরা এখনও সেই আগের ভিনটেজটার ব্যাপারই আসতেছি আমাদের আগের সেই ভিনটেজ ফিলটাই আসতেছে মনের মধ্যে বাট আমরা যদি একটু লক্ষ্য করি যে ডিজাইনের স্টাইল একটা বিশেষ চেঞ্জ যেমন এখানে অনেকগুলো এলিমেন্টস আছে যে এলিমেন্টসগুলোর কোনো দরকার নাই শুধুমাত্র ডেকোরেশনের জন্যই এলিমেন্টসগুলো ব্যবহার করা হয়েছিল বাট এখন আমরা দেখি যে সেই এলিমেন্টসগুলো বাদ দিয়ে ওই স্টাইলটা ধরে রাখা ডিজাইনগুলো করা হয় এইটা হচ্ছে মিনিমাল ভিনটেজ বা মডার্ন ভিনটেজ যে ব্যাপারটা এইটা হচ্ছে আমাদের এই স্টাইল আমরা এইখানটায় এই স্টাইলের মধ্যে বললাম যে কালারও পাবো টাইপোগ্রাফিও পাবো সেম স্টাইলে অর্থাৎ আমাদের স্টাইলটা যদি আপনি ভালোভাবে বুঝতে পারেন কালারের এবং ফন্টের ব্যাপারটা মোটামুটি আপনার ক্লিয়ার হয়ে যাবে সো মিনিমাল ভিনটেজ ব্যাপারটা বুঝতে পারছি যে আমাদের বিশেষ ধরনের ডিসেচুরেটেড কালার আন্ডার স্যাচুরেটেড বলা যায় মানে কম স্যাচুরেশন বিশিষ্ট কালার প্লাস
আমরা অনেকটা মাটির কাছাকাছি থাকতে যেরকম পছন্দ করি সেরকম এই ডিজাইনগুলো হয় অনেক বেশি মাটির কাছাকাছি কালার থাকবে মাটির কাছাকাছি ডিজাইন এলিমেন্টস থাকবে এই যে এইখানটা আমাদের ডিজাইন এলিমেন্টস যদি আমরা দেখি একটা পাতা সূর্য সো এই যে ডিজাইনটা এই পাতা সূর্য যে থাকবে এগুলো ম্যান্ডেটরি না মানে থাকবেই এমন না বাট এই ডিজাইনগুলো হচ্ছে টোনটা এরকম ডিজাইনের স্টাইলটা এরকম যে এইখানের যে আর্টওয়ার্কগুলো থাকবে তা হবে প্রাকৃতিক আর্টওয়ার্ক তারপরে টেক্সটগুলো থাকবে বিশেষ টাইপের এই যে টাইপোগ্রাফিতে আমরা এইগুলো আলোচনা করব বাট এই যে স্টাইলটা এটা হচ্ছে আর্থ টোন এর কালারটা হচ্ছে সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট আর্থ টোনের যে কালার দিয়ে আমরা সবচেয়ে ভালোভাবে বুঝতে পারি যে এটা আর্থ টোনে অর্থাৎ আর্থ টোন এই টোনে ডিজাইনটা করা হয়েছে এবং শেপগুলো থাকবে অর্গ্যানিক মানে পৃথিবীতে আমরা বেশিরভাগ শেপ কিন্তু অর্গ্যানিকই দেখি একেবারে জিওমেট্রিক শেপ কিন্তু কম দেখি তো শেপগুলো অর্গ্যানিক এরকম কিছু কিছু বিষয় হচ্ছে এই ডিজাইন স্টাইলের মূল ইসে মানে মূল স্টাইল সেটা হলো অর্গ্যানিক শেপ কালার এরকম কম সিচুয়েশন এবং প্রাকৃতিতে পাওয়া যায় এরকম কালার এই সবগুলো জিনিসগুলো হচ্ছে আর্ট টোন এখন আপনি যদি এই ডিজাইনগুলো আপনার ইসে ব্যবহার করেন আমরা শেষে কথা বলবো যে কিভাবে আপনি আপনার ডিজাইনে এই সব জিনিসগুলো কাজে লাগাইতে পারেন তো তখন আমরা বুঝবো আসলে বাট এগুলো অ্যাকচুয়াল কী জিনিস সেটা একটু বুঝি যে আমরা আর্থ টোন বলতে কি বুঝি মডার্ন আর্থ টোন হচ্ছে সিম্পল মডার্ন কথাটা যখন আমরা আনি তখন অনেক বেশি সিম্পল কথাগুলো আনতে হবে কারণ মডার্ন এর যত আসতে যাচ্ছে জিনিসপাতি মানে যে কোনো কিছু তত বেশি সিম্পল হতে যাচ্ছে অনেক ঝামেলা কম হতে যাচ্ছে রাইট এই কম ঝামেলা কম সব কিছুর কারণে আমাদের মডার্ন জিনিসগুলো সিম্পল এবং খুব কম ই হতে যাচ্ছে সো এগুলো হচ্ছে আমাদের মডার্ন যখন আমরা বলবো আমাদের এলিমেন্টসগুলো কম থাকবে এবং ক্লিন থাকবে বাট স্টাইলটা থাকবে ওই রকম সেম টু সেম এই জিনিসটা মাথায় রাখতে হবে গেল আমাদের আর্ট ট্রনের ব্যাপারটা এরপর হচ্ছে আমাদের মিনিমাল প্রিন্টেজ মডার্ন ন্যাচারাল মিস্টিসিজম মিস্টিসিজম এই মিস্টিসিজম ব্যাপারটা এটা হচ্ছে আমাদের বেশ ইন্টারেস্টিং একটা জিনিস এটা হলো আমাদের বেশ আগে থাকতেই মানে অনেক আগে থাকতে যখন ডিজাইন টিজাইন শুরু হয় নাই তখন থেকে একটা আধ্যাত্মিক মানে অতীন্দ্রিয় শক্তি শয়তান ফয়তান টাইপের একটা মানে কিন্তু একটা ব্যাপার শুরু হয়েছে অনেক আগে ম্যাজিক ব্ল্যাক ম্যাজিক বা এই টাইপের জিনিস যেগুলো অনেক আগে থেকে শুরু হয়েছে এখন ডিজাইন আসার পরে এই জিনিসটা আমরা দেখছি যে ডিজাইনে ডিজাইনও কিন্তু এই জিনিসটার একটা প্রভাব পড়ছে এবং বেশ কিছু ব্র্যান্ড তারা এই ধরনের জিনিস অ্যাডাপ্ট করে আমি আমি পার্সোনালি একটা ব্র্যান্ড করছি এরকম যেটা ট্রিকো এটা নাম ছিল ওরা গ্রিক এক দেবীর নামে একটা ব্যাপার তো মিস্ট্রি সিজন জিনিসটা হলো ওই অতীন্দ্রীয় ব্যাপার এইখানে বিশেষ ধরনের কালার টোন ব্যবহার হয় যেই কালারগুলো ডার্কের দিকে বেশি থাকবে আর সেচুরেশনের কথা বললে ডার্কের দিকে থাকার কারণে এদের সেচুরেশন কম থাকবে একেবারে ব্রাইট ডার্ক না একটু মানে ডিসেচুরেটেড ডার্ক আমরা যদি এরকম দেখি যে মিস্ট্রি সিজম যদি আপনারা সার্চ করেন গুগলে মিস্ট্রিক ডিজাইন তাহলে দেখবেন এগুলো কিন্তু সুন্দর লাগে খারাপ না বেশ চমৎকার বিশেষ কিছু ব্র্যান্ডের জন্য এ ধরনের জিনিস খুব সুন্দরভাবে কাজে লাগবে সো আমরা মিস্ট্রি সিজমকেও ব্যবহার করতে পারি আমাদের ডিজাইন স্টাইল হিসাবে এই গেল আমাদের প্রথম ব্যাপার যে আমরা মিস্ট্রি সিজম এইভাবে ব্যবহার করতে পারি লোগোতে আমাদের আসতে পারে ব্র্যান্ডিংয়ে আসতে পারে অনেক কিছুতেই আমাদের এই মিস্ট্রি সিজমটা আসতে পারে ডার্ক এরকম একটা কালার গেলো মিষ্টি ছিল এরপর আসতে যাচ্ছে আমাদের সাইফাই ফ্যান্টাসি ওয়াও এই জনরায় আমার মনে হয় সবচাইতে বেশি কাজ আপনারা পাইতে যাচ্ছে কেন সাইফাই ফ্যান্টাসি হলো ওই জিনিস এখন আগে কিন্তু রাজ্জাক সাবানা তাদের সামাজিক ছবি বেশ চলতো বাট এখন কিন্তু কেউ এরকম সামাজিক ছবি তো দেখেই না এবং রোম্যান্টিক জনরার ছবিও কিন্তু এখন মাঠে মারা যাইতেছে মানে সস্তা প্রেমের গল্প যেটা আমার পার্সোনালি পছন্দ না বোধ হয় তো হ্যাঁ এখন আমরা কি বেশি দেখতেছি ফ্যান্টাসি থ্রিলার তারপরে কি বলে রহস্য এই টাইপের বেশি জিনিস দেখতেছি বেশিরভাগ ফ্যান্টাসি জিনিসগুলোই আমরা বেশি দেখতেছি যেমন মার্বেলের বিভিন্ন যে ইগুলো যারা দেখেন আর কি ওই যে অ্যাভেঞ্জার ইনফিনিটি গেম মানে এই অ্যাভেঞ্জার ট্যাভেঞ্জার যাই হোক এই সব ডিজাইন কি মানে মুভি এই সব জিনিস কিন্তু অনেক বেশি পপুলার হতে যাচ্ছে সো আমাদের ডিজাইনে এই জিনিসটা কিন্তু বেশ বড় একটা প্রভাব ফেলবে এবং আমাদের ডিজাইনের দ্বারা প্রভাবিত হইতেছে আমরা এই ধরনের আর্ট ওয়ার্ক দেখতে দেখতে পাইতেছি আমাদের অনেক কিছু আমরা এরকম দেখতে পাচ্ছি সো অবশ্যই অবশ্যই আমাদের ডিজাইনে আমরা এই ধরনের ইউজ করতে পারি আমাদের ডিজাইনে এই জিনিসগুলো আসতে যাচ্ছে আমরা ইউজ নিয়ে কীভাবে করবো সেটা নিয়ে আমরা কথা বলছি একটু পরে গেল আমাদের এই জিনিসটা সাইফাই কী জিনিস আমরা বুঝলাম যেটা হচ্ছে ফ্যান্টাসি অর্থাৎ আমরা রিয়াল লাইফের কোনো অস্তিত্ব নাই আমাদের ফ্যান্টাসিতে আমাদের কল্প নেই এখন এইখানে আমরা কালার নিয়ে যখন কথা বলবো তখন বলি আপাত
এবারে আমরা আরেকটা জনরা আছে সেটা নিয়ে একটু কথা বলবো সেটা হচ্ছে মোশন এখন এই মোশন বলতে আমি দুইটা ব্যাপার বোঝাচ্ছি যে হ্যাঁ আফটার ইফেক্ট দিয়ে আমরা যে অ্যানিমেশন টেনিমেশন করি এটা তো আসতেই যাচ্ছে এটা তো মাস্ট একেবারে খুব চমৎকার ভাবে আরেকটা জিনিস হলো আমাদের জেনারেল ডিজাইন বাট এর মধ্যে একটা মোশন টাইপের জিনিস আনা যায় কিভাবে কিছু এলিমেন্টস এমনভাবে আনা যায় যে জিনিসটা একটা গতির টাই করে আমাদের দুনিয়া যত বাড়তেছে তত দ্রুত গতিতে বাড়তেছে আর গতির সাথে আমাদের সম্পর্ক তত বেশি হয়ে যাইতেছে সো ব্যাপারগুলো একেবারে সিম্পলি আমরা যেটা করতে পারি আমরা এই যে আমাদের ডিজাইনে মোশন জিনিসটা অ্যাডপ্ট করতে পারি কিভাবে সেটা হলো আমাদের টেক্সটের মাধ্যমে যেমন আমরা যদি একটা সিম্পল টেক্সট রাখি আর আর একটা টেক্সট রাখি যে এই টেক্সটটা হচ্ছে আমাদের এই যে আমরা একটু এইখানটাই করে দেখাই আমাদের এই একটা সিম্পল টেক্সট আছে এই এই একটা টেক্সট ওকে আমাদের এই জিনিসটাই আমরা একটা কপি নিলাম আর এইটারই আমরা করে দিলাম ইতালি কি তোমার অন্য কোনো ফন্ট নাই আমরা আচ্ছা এটা এই করি সরি টাইটুলটা ধরা আমার উচিত হয় নাই কিন্তু ধরে ফলাইছি যাই হোক তো যেটা বলতেছি যদি আমাদের ডিজাইনে আমরা একটু ইটালিক একটা ফন্ট ইউজ করি সাপোজ আমরা এখানে বাড়লো এটা বাড়লো এইটা নিব ইটালিক আর এইটা হচ্ছে আমাদের এইটা এটা হচ্ছে এইটারে ধরো বাট ইটালিক না আমরা এটার জন্য নিব সিম্পল দেখেন দুইটা ডিজাইন কিন্তু মানে দুইটা ফন্টই সেম বাট একটাই একটা মোশন টাইপের যখন আপনারা ইউজ করবেন তখন একটা মোশন দেখবেন অর্থাৎ মনে হইতেছে ডিজাইনটা একদিকে চলতেছে যার কারণে টেক্সটগুলো একটু হেলে গেছে এরকম ইটালিক একটা মোশন একটা ব্যাপার আছে যেটা আপনারা মোশন ডিজাইনের সামনে দেখবেন এটা একটু দেরি করে আসবে বাট আসবে আমার মনে হয় এই জিনিসটা বেশ একটা জায়গা নিবে ওই যে বললাম সাইফাইয়ের সাথে এই জিনিসটা একটা অ্যাডাপশন হবে বেশ আমরা তখন একটা ডিটেল ভিডিও এটা নিয়ে বানাবো বাট মাথায় রাখেন এই ধরনের জিনিস আপনারা দেখতে যাচ্ছেন যে একটু আলাদা ডিজাইনের মূল যে ধারা সেটা থেকে একটু আলাদা একটু দূরে সইয়া তারা ডিজাইনের একটু অ্যাডাপশন ইনশাল্লাহ এই জিনিসটা আমরা সামনে দেখব যাই হোক গেল আমাদের ডিজাইনের মোশন আমার মনে হয় পুরো ভিডিওটা আমার তিনটে পার্ট করতে হবে কারণ অনেক বড় হইতে যাচ্ছে প্রায় এক দেড় ঘন্টা সো আমি পুরো আলোচনা করি তারপর লাগলে আপনারা যারা পুরো বড় ভিডিওটা দেখবেন না তাদের জন্য আবার কাইটে কাইটে দিব অনেক তাহলে ই হবে যাই হোক তো এবারে আমাদের গেল স্টাইল ট্রেন্ড স্টাইল ট্রেন্ড কী জিনিস আমরা কিন্তু বুঝলাম এখন এরপর আমরা আসতে যাচ্ছি আমাদের কালার নিয়ে কালার ট্রেন্ড নিয়ে কথা বলবো গেল আমি এটা লেয়ার করে রাখছিলাম এই যে এরপর আসতে যাচ্ছে আমাদের কালার ট্রেন্ড ভেরি নাইস এখন আসছি কালার ট্রেন্ড এখন কালার ট্রেন্ড নিয়ে কথা বলার আগে আমি আর একটু কথা আমি বলবো সেটা হচ্ছে গিয়ে আমাদের কালার ট্রেন্ডে ওই যেটা আমি বললাম যে ট্রেন্ড কিন্তু আসলে এমন একটা জিনিস যেটা আমরা টুলস হিসাবে ব্যবহার করব বাট এটা এমন না যে আমাদের অ্যাকচুয়াল কালার কিন্তু সাইকোলজির উপর নির্ভর করে যে কালার যেমন ধরেন নির্দিষ্ট কিছু কালার আছে যেগুলো নির্দিষ্ট সাইকোলজি বহন করে প্লাস আপনার কালারের টোন বা আমরা যেটা বলি শেড স্টিনস এই জিনিসগুলোও কিন্তু ই করে মানে সাইকোলজির উপর ডিপেন্ড করে কীরকম একটা কালার আছে মনে করেন সিম্পল আমি এইখানটায় দুইটা কালার নিব একটা অবস্থা তুমি আবার অন্য লেয়ার সিলেক্ট হয়ে আসো এমন দিচ্ছি ওই অবস্থা যাই আমরা এইখানটা একটু কালার নিব তো আমাদের এই কালারটার কথাই যদি আমরা ধরি যে এই এই আমরা সিম্পল এই একটা কালার নিলাম এরপরে এটার পাশে আমরা আরেকটা কালার নিব একটু দূরে ওকে আর এই একটা কালার নিলাম এই দুইটা কালারের দিকে যদি আমরা তাকাই তাহলে সেম দুইটাই কিন্তু গ্রিন এখন একটা কালার মনে হবে প্লেফুল আনন্দ যে কালারটা আর এটা কালারটা মনে হবে যে একটু ডাল মানে এ একটু দুঃখের দিকে আছে এই যে সিম্পল লাইটের পার্থক্যের কারণে ব্রাইটনেসের পার্থক্যের কারণে যে এই যে একটা ব্যাপার চলে আসছে ফিলিংসে এটা কিন্তু বেশ বড় রকম একটা ডিজাইনে প্রভাব পড়বে সো আমরা যখন ট্রেন নিয়ে আলোচনা করব মানে ডিজাইনে যখন ট্রেন ব্যবহার করব তখন কিন্তু এই কথাটা মাথায় রাখতে হবে যে হ্যাঁ আমাদের কিন্তু কালার সাইকোলজির উপর নির্ভর করে সো অবভিয়াসলি আমাদের সেই জিনিসটা ভুললে হবে না যে আমরা ট্রেন ফলো করতে গিয়ে যেন আমাদের অ্যাকচুয়াল যেমন ধরেন আপনি বাচ্চাদের জন্য একটা প্রোডাক্ট করতে গেলেন এখন ট্রেন চলতেছে এইটার এখন আপনি কি করলেন এইটা ব্যবহার না করে এইটা ব্যবহার করলেন কিন্তু বাচ্চাদের জন্য এই ডিজাইনটা মানে এই কালারটা একেবারে মাঠে মারা যাবে অর্থাৎ বাচ্চারা আনন্দদায়ক জিনিস তাদের প্লেফুল তাদের মধ্যে দুষ্টামি তাদের মধ্যে আনন্দ কাজ করে সো তাদের জন্য যদি আপনি এমন ছেদের একটা ব্যবহার করেন কালার যেটা ট্রেন্ড কিন্তু তাইলে ব্র্যান্ডটার আসল ভ্যালুটা নষ্ট হইতে যাচ্ছে সো এই জিনিসগুলো কেয়ারফুল এখন আমি বইলা দিতেছি যে কালারে কী কী ট্রেন্ড আসতে যাচ্ছে এবং সেগুলো আপনারা কীভাবে কাজে লাগাবেন সেটা চাই কালার ট্রেন্ড এখন কালার ট্রেন্ডে হয়েছে বাবা অনেক জ্বালাইছো আর জ্বালাইস না তো প্রথমে আমি যে জিনিসটা রাখছি সেটা হচ্ছে নস্টালজিক কালার স্কিম মানে পুরোনো এই যে কথাটা বললাম মডার্ন ভিন্টেজ 
এরকম আবার রেট্রো একটা কথা পাবেন আপনারা অর্থাৎ এই জিনিসগুলো হইলো কি আদিমে অনেক ব্যবহার হইতো যেমন ডিসেচুরেট মানে আন্ডার স্যাচুরেটেড বা ডিসেচুরেটেড বলতে কি বারবার মানে জেনারেল স্যাচুরেশন কম এমন সব কালার যেই কালার আপনার চোখের বেশি ডিসটার্ব করত না এখন এই জিনিসটার কারণ হইলো তখন আসলে আমাদের কাছে স্কিন ছিল না মানুষের কাছে তো স্কিনে কালারগুলো যত বেশি লাইট হয় একেবারে ঝকমকা দেখা যায় যত ব্রাইট হয় কালারগুলো অ্যাকচুয়াল লাইফে কিন্তু কালারগুলো সেরকম হয় না তাদের ব্রাইটনেস কিছুটা কমে অনেকটাই কমে যেমন সিএমআই কে এবং আর জিবি দুইটা কালার যদি আলাদাভাবে নিয়ে দেখি আমরা দেখবো যে আলাদা একটা কালার স্কিনে এমন দেখবেন প্রিন্ট করার পর দেখবেন যে সেটা একটু স্যাচুরেশন কই না দেয় কালারটার ই কমে সো তখনকার দিনের সেই কালার এখন আবার ব্যাক আসতেছে মানে মানুষ নস্টাল যে অনেক বেশি পছন্দ করে মানুষ নিজের প্রেজেন্টে থাকার চাইতে পাস্টের ভালো স্মৃতিগুলো মনে করার চেষ্টা করে সো এইখান থেকেই আসতে হচ্ছে সেই কালার স্কিম পানি খাই তো সেই যে কালার স্কিমের কথা আমি বললাম যে কালার স্কিমটার কথা আমরা একটু দেখি এই কালার স্কিম এই কালার স্কিমে যেটা বললাম এটার স্যাচুরেশন এমন কালার স্কিমটা এমন হবে যেটা আপনার চোখের বেশি কষ্ট দিবে না বেশি কষ্ট দিবে না বলতে আরামদায়ক একটা ব্যাপার কালারের কন্ট্রাস্টটা কম হবে মানে দুইটা কালারের মধ্যে কন্ট্রাস্ট কম দুইটা কালারের মধ্যে যদি কন্ট্রাস্ট বেশি হয় তখন আমাদের কালারগুলো স্পষ্ট দেখাও যায় এবং চোখেরও টুই দেয় বাট আপনাদের এই জিনিসটা আপনার চোখের ডিস্টার্ব করবে না কম কন্ট্রাস্টের এই ধরনের কালার স্কিম আমরা দেখবো আমরা আরেকটা ইমেজ নিয়ে আসছি এই ইমেজটারও একটু আমরা দেখি এই ইমেজটা একটু ভালোভাবে বোঝা যায় যে হ্যাঁ এই জিনিসটা এরকম যে এই যে কালারটা এই কালারের সাথে কিন্তু এই কালারটার স্যাচুরেশন মানে সরি কন্ট্রাস্ট একদমই মেনটেন হয় নেই বলতে গেলে যদি এমনিতেই বিশেষ স্টাইলে ডিজাইনটা করা না হইতো তাইলে এই কালার ই হইতো না বাট এটা আলাদাই এই জিনিসটার সিস্টেমটা এরকম যে খুব সুন্দরভাবে একটার সাথে একটা কন্ট্রাস্ট লো কন্ট্রাস্ট লো বলতে একেবারে হলো না বাট বিশেষ এই জিনিসটা যারা ব্যবহার করবেন তারা খুব ভেবে চিনতে বুঝে শুনে এরকমভাবে ব্যবহার করতে পারেন সো আমি একটা টিপস দিয়ে দেই সহজ হিসাব কোন ডিজাইন আপনার পছন্দ হয়েছে সেই ডিজাইন থেকে আপনি সিম্পলি কালারটা অ্যাডপ্ট করেন আপনার নিজের এই ধরনের কালার বানানোর কোনো দরকার নেই কারণ আমি নিজেই পারি না ভাই আর যদি কেউ পাইরে থাকেন সে এক্সপার্ট তাহলে সেলুট বাট আমি পারি না যারা পারেন না তারা সিম্পলি এখান থেকে অ্যাডপ্ট করে নেন যে হ্যাঁ এ ধরনের ব্র্যান্ডিংয়ে আমরা এ ধরনের কালার ব্যবহার করতে পারি ক্লায়েন্ট আইসে আপনারা বলবে যে আমার কোম্পানিটা এরকম এত দিনের ঐতিহ্য আছে আমাদের একটা আমরা চাচ্ছি ঐতিহ্যটা ধরে রাখতে কফি কোম্পানি হইতে পারে কফি বিন বিক্রি করে তারা বা কফি বিক্রি করে কফি পাউডার তো তারা বলতে পারে যে আমাদের একশো বছর ধরে কোম্পানিটা আছে পঞ্চাশ বছর বিশ বছর ধরে আছে আমাদের দাদার আমলের কোম্পানি তো আমাদের চাচ্ছি আমরা ওই ট্রোমটা ধরে রাখতে তখন আপনি এই ধরনের কালার অ্যাডাপ্ট করতে পারেন তাদের জন্য তাদের মার্কেটিং ম্যাটেরিয়ালের জন্য বা আপনার তাদের ডিজাইনের জন্য এই ধরনের কালার আপনারা ব্যবহার করতে পারেন এরপরে দ্বিতীয় যে জিনিসটা আসছে সেটা হচ্ছে এসিডি হিউজ এই এসিডি হিউজ কথাটা আমি একটু বোঝাই এসিড জিনিসটা কি আমরা বুঝি যে যেটা জ্বালা পোড়া করে সহজ হিসাব তো এসিডি হিউ ব্যাপারটা হলো এমন একটা কালার যেটা আপনার চোখের ডিস্টার্ব করবে ইন্টেনশনালি ডিস্টার্ব করবে হার্ট করবে বাট সেটা আপনার ভালো লাগবে মানে এটা বিচ্ছির রকমের ভালোবাসা মানে কালারটার ডিজাইনটা এমন যেটা দেখলে আপনার চোখে লাগবে বাট কালারটা ভালো লাগবে আপনার এইটা দেখেন একটা পিজা বক্স কিন্তু কালারটা তারা ইউজ করছে তাদের পিজা বক্সে এরকম হইতে পারে বাচ্চাদের জন্য ডিজাইন হইতে পারে ইভেন টিনেজারদের জন্য যাদের মধ্যে এনার্জেটিক অনেক এনার্জি ভরপুর পুশ করে রাখা হয় এরকম কিছু নির্দিষ্ট অডিয়েন্সের জন্য এই ধরনের ডিজাইন হইতে পারে আনন্দদায়ক কোনো ব্যাপার যেমন ধরেন কোনো ইভেন্টের জন্য ডিজাইন হইতে পারে তারপরে আপনার কোনো বিশেষ ধরনের যেমন টিনেজারদের জন্য টিনেজারদের কোনো এডুকেশন সাইট এই যে এই যে এইটার ব্যাপারে আমি বলবো ধর এরকম একটা সাইট যেটা এই যে বিউটিফুল অ্যানালাইজার গ্রো স্মার্টার এই এটা কিন্তু এসিডি কিউর কারণে হয়েছে মানে এমন একটা বিষয় নিয়ে এখানে কথা বলা হইতেছে যেটা আসলে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে ইয়ং এনার্জেটিক মানুষেরাই এটা নিয়ে বেশি ইন্টারেস্টেড ফিল করে সো এই ধরনের মানুষ নিয়ে কথা বলার কারণে এই ধরনের কালার আমরা ব্যবহার করি বা সামনে হইতে যাচ্ছি ইনশাল্লাহ দু হাজার তেইশে এই ধরনের কালার আপনাদের চোখে বেশ কিছু পড়বে আমার মনে হয় আমি বেশ কিছু পাইছি যেটা কাজ শুরু হয়েছে আর এই সব কাজগুলো নাইনটি নাইন ডিজাইনে ফিচার্ড হয়েছে এই জন্য আমি এগুলোরে একটু বেশি প্রাধান্য দিছি ভালো লাগছে আমার কাছে ও ডিজাইনের এই ইগুলা মানে এই এক্সপেক্ট রেশিও ইগুলা মানে এই যে দেখেন এটা একটা বার্গারের এটাও কিন্তু ওই রকম একটা এসিডি হিউর কারণে প্রিন্ট করার কারণে একটু কমই হয়েছে বাট হিউটা ওইটা যে এরকম কালার ব্যবহার করবেন যেটা অনেকটা লাইট এবং চোখের কিছুটা ডিস্টার্ব করে এই ধরনের কালারগুলো হচ্ছে এসিডি হিউর আন্ডারে তো হ্যাঁ এই ধরনের কালার আপনারা ব্যবহার করতে পারেন এরপরে যে জিনিসটা আসছে সেটা হচ্ছে এক্সটেটিক এই এক্স
बोल्ड ये जिनिस था देखें एकाने पुती जा जिनिस खूब सुंदर वाबे ए पील ए पीलिंग और तो पोट्टे के तार निजेर उस तित्त तेर जाना नहीं देते से पोट्टे के तार जगह ही स्ट्रॉंग ये जो बोल्ड एक टाइप पर ये जिनिस टा हमारे डिजाइन और एक बेशी जगह नहीं देता चाहे सो ये धारण ने कलरिस में बोल बो बेबार कोरे� ए कलर गुलर बेबिशोत होच्छ अदर कंट्रास्ट अब बेस्ट चमुत्र वाला भी हाई और तब ए कलर टा शत ए कलर टा जो दियो मोटा मोटी सेम टोन टोन सेम बट कंट्रास्ट किन्तु इस पोस्ट और तब डिजाइनर एमोंड कोनो जाएगा नहीं जाए जाएगा डर देख तू कोस्ट वाला कॉम देखा दे और तक ही एपीएल ए डिजाइन गुला बेस्ट एक बार हमारा आज तो अच्छी की डार्क साइफाई टोन्स ये जरा बोल रहा हूँ जो हीरो माने फैंटासी टाइप के जॉनर है जोनो तो ये दोनों टोन आज तो अच्छे हैं देखने टल लोगो एक टू डार्क टोन टाइप रखो हम डार्क हो बे फैंटासी जिस दिन स्टाफ ना डिजाइन जो तो देख बन बुझ बन मार्बलर सॉबी � मूवी बोलें, लेख है बोलें, आर्टिकल बोलें, वीडियो बोलें, सो ऑब्वियस ऑब्वियसली ऑब्वियसली इधर उन्हें कास बेशी बात दे जाती है, सो अपना राइट आ देखते जाते हैं मास्ट। एक बार आज तो जाते हैं आर्थ टोन, हमारे जरा पीसों ने नागिया वो बोल रहा हूँ मैं एक घंटा, आर्थ टोन और जरा बोल सिला म कलर गुला हो बे आर्ट टोन अपना जो भी आर्ट टोन कलर लेके सार्ज दें पाबे इधर ने कलर नहीं है डिजाइन कोले ये डिजाइन गुला मूल इको गुला हो लो इधर फील फील टा है आर्ट मटीर का सारा चेक टा फील जे कारणे वो जब बोला हम कॉफी डिजाइन होते पड़े कुनो बिशेष प्रोडक्ट जिता सबकुनो ऑर्गेनिक तादेस जो अखोन एमोन ऑने प्रोडक्ट आज चाहिए तो जय प्रोडक्ट गुलो होये तो अखोन मॉडर्न एक टा प्रोडक्ट जामुन धारण अपनी एमोन एक टा प्रोडक्ट जेटा मॉडर्न मानुषिक जोन में बनाई थी सेन बट जिनिस्टर एक्चुअल रूट टा होय लोगिया वही माटी शायद मी रिलेटेड तमोन एक टा धानेर बस्ता जो दिनों जो दिए किंतु आपने चाहिए तो सिंसे मानुष जरा एक जिन्स टा पार्सेस को दे किन बे तारा जनो वो धान टा वो धाने माटी टा रे फील करे ए रो को मट्टा फील आपने अपना प्रोडक्ट दी दे जाते हैं तो अकोन किंतु ए डिजाइन टा परफेक्ट अपना ए कलर स्कीम टा परफेक्ट अपना जोनो आर्थ टोन अंटर सिचुएटेड आर्थ टोन पेंटो नाम एक कम्पानी धरें एक इन्स्टिट्यूट जरा प्रति बसर एक कलर सिलेक्ट कर कलर का सिलेक्ट कर ता विभिन्न जिन रिसार्च करा विभिन्न इंटरव्यूर डिजाइन बनें ह्यूमैन सैकोलजी प्रोडक्ट पार्सेसिंग अर्थात मानुज की की जिस कैने की की जिस व्यवहार कर सब किस मिले जिले बेसि टेसि मैं सब किस एक रिसार्च कर तरह कलर सिलेक्ट कर बसर कलर तो एबारा भिविट मेजेंडा के सिलेक्ट करते भिविट मेजेंडा अठारो सतर पंचाश ये जिस ठीक ही जानी हमें बुझले को दिन एक पोस्टे बोले दीब इस डिजाइने तो एक हाँ टाइ, अमरा जरा देख लाम, जे कलर ऑफ़ द ईयर 2023, इटा उसे भीवित में जन्दा, ये जिनिस टा कि ये टा अपना ये आर्टिकल टा दी बोना मी, अपना डिज़ेरा कुछ जाबेर कर बेट, गूगल इस गिया सार्स कर बेट, पेंटोन कलर ऑफ़ द ईयर, सार्स को जा पूरा आर्टिकल टा बाद गुला देख बेन, देखा सो आईशा इखान टा अपना देखिया सुंदर मोतो नहीं जे डिजाइनर ओने किसूती किन्तु डबे बहुत रहते से सो है आवश्यक ही कोर्बे इटे कल आमदे पेंटोन कलर ऑफ द ईयर इटे ठीक चीज़ नहीं पेंटोन कलर बुझाई दिलाम जे तारा ओने किसू रिसर्च कलर पड़े चिंता अपना कोई रहे ए कलर टा सेलेक्ट करे जे ए कलर टा बेशी बेबह ये डे बेशिर बाग हो बे अमुन कोन इंडस्ट्री जोनो जे इंडस्ट्री गुला ट्रेंड ट्रेंड शाते शाते चौं जब मुन्दो एंड फैशन इंडस्ट्री अपनी फैशन इंडस्ट्री जोनो एक टा विशेष पोस्टर लॉन्स करते जाते हैं मैगज़ीन लॉन्स करते जाते हैं अपना क्लाइंट शे अपना ए मैगज़ीनर जोनो बेवर करते पा� 
এগুলোর জন্য আপনি ভিভিড মেজেন্ডা একটা চয়েসে রাখতে পারেন আপনার কালার যারা পোর্টফোলিওতে টেমপ্লেট বানাই দিবেন তারা এই ধরনের কালার কিন্তু রাখতে পারেন ভিভিড মেজেন্ডা কোনো বেশ ভালো একটা অ্যাডভান্টেজ পাবেন আপনারা এইখান থেকে তো এই গেল আমাদের কালারের ব্যাপারটা এরপর আমরা আসতে যাচ্ছি আমাদের টাইপোগ্রাফি নিয়ে কথা বলতে টাইপোগ্রাফিতে আমাদের বেশ কিছু ব্যাপার আছে আবারও বললাম টাইপোগ্রাফি কিন্তু সেই সাইকোলজির একটা ব্যাপার সো সাইকোলজির কিন্তু ই করা ইগনোর করা যাবে না বাট এই রকম কালার আপনি যদি ওই যে বললাম ট্রেন্ডি কিছু ডিজাইনের কথা উল্লেখ করলাম পোস্টার সোশ্যাল মিডিয়া পোস্ট এই ধরনের ডিজাইনে আপনারা অ্যাডাপ্ট করতে পারেন টাইপোগ্রাফিগুলো আর তাছাড়া এইখানে যে যে নিয়ে আমি কথা বলছি সেগুলো আপনারা মোটামুটি বেশ পাইতে যাচ্ছেন অনেক অনেক যাই হোক তো এবারে আমরা টাইপোগ্রাফি নিয়ে যে আগাবো প্রথমেই আসতে যাচ্ছি বিগ বোর্ড অ্যান্ড স্টার্ডি এই কথাটা আমরা আগেই বলে আসছি বোল্ড ফন্ট আপনাদের অনেক বেশি কাজে লাগতে যাচ্ছে বোল্ড ফন্টগুলো অনেক বেশি এপিয়েলিং হইতে যাচ্ছে সো অবভিয়াসলি আপনারা বোল্ড ইউজ করবেন তবে এইখানে আমি বোল্ড বলতে বিশেষ ধরনের কিছু বোঝাচ্ছি এরকম যে দেখেন যে কোনো ফন্টেরই বোল্ড একটা ব্যাপার আছে যেটা আমরা সব ডিজাইন আবার হবে না যেহেতু আপনি যদি আপনি মহিলাদের জন্য ডিজাইন করতেছেন তখন কিন্তু আবার বোল্ড ফন্ট ব্যবহার করে রাখা লাগেন না হ্যাঁ বিশেষ কেসে হয় আমরা এটা সাইকোলজি এই এই জিনিসটা বোঝাই তাহলে আপনাদের আলাদা একটা ক্লাস নিতে হবে সেটা ব্যাপার আলাদা বাট বোল্ডের জন্য আমাদের এরকম কিছু ব্যাপার কিন্তু আছে যেখানে আমাদের এই বোল্ড ফন্টগুলো একটা জায়গা নিতে যাচ্ছে সো অবভিয়াসলি আমরা এই জিনিসটার একটা কনসিডারেশনে রাখতে পারি কেন বোল্ড স্টাডি স্টাডি কথাটার মানে হলো কি মনে হয় সাহসী স্টেবল মানে বই লেগেছে আমি এখন যাই হোক যে জিনিসটা স্থির শক্তপোক্ত এরকম তো আছে যে জিনিসটা বেশ জমদার অবস্থায় থাকবে এরপরে আমার এইটা হচ্ছে পার্সোনাল ফেভারেট আমার এই এই ট্রেনটা আমার পার্সোনাল ফেভারেট আর এইখানে আমি তো কথা বলি এটারে বলা যায় অর্প অ্যান্ড বিজার এই স্টাইলটা এটার আর একটা নাম হচ্ছে সাইক্লেডিক সাইকেটিক হ্যাঁ সাইকেডেলিক 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 এই কথাটা যদি আপনার একটু সার্চ দেন সাইকেডেলিক কথাটা সাইকেলিক কথাটার মানে হলো যে এরকম মানে পাগল পাগল বলা যেতে পারে এমন কিছু যেটা দেখলে আপনার ইলিউশন হয় মনে হয় যে এটা রিয়েল না রাইট সিম্পল আপনার একটা মনে করেন বিশাল একটা আপনি বড় একটা ব্যানার বানাইছেন সেই ব্যানারে আপনার কোনো একটা টেক্সট আছে আর এই টেক্সট মানে ব্যানারটার ছায়া পড়ছে একটা পুকুরে আর আপনি সেই পুকুরে পানিটা একটা ঢেউ খেলাই দিলেন তাহলে এই টেক্সটগুলো কেমন হবে রাইট টেক্সটগুলো একটা মানে অল্প অবস্থা মানে ব্যাকার তারা চোরানো হয় এরকম একটা ই চই লাগবে এই যে বিশেষ স্টাইল এই যে হ্যালুসিনেশন মনে হয় এই বিশেষ স্টাইল এখন খুব বেশি জনপ্রিয় হতে চাইতে সেটা আপনি বলবো অবশ্যই অবশ্যই এই টাইপের কিছু ডিজাইন আপনারা রাখেন যেখানে এই রকম এই দেখেন এই যে ফন্টের এই একটা বিশেষ অবস্থা আমি অবশ্যই ফন্টের বিশেষ ইগুলা ফ্রি ফন্ট কোথায় পাওয়া যাবে বেশি বেশি ফ্রি ফন্ট নিয়ে আমি ভিডিও বানাবো সেই ভিডিওতে আমরা ফন্ট ফ্রি ফন্টের লিঙ্ক থাকবে ইনশাল্লাহ এটা নিয়ে চিন্তা করতে হবে না বাট এই ধরনের ডিজাইন স্টাইল আপনারা দেখতে যাচ্ছেন সিম্পলি এটা একটা মাথায় ঢুকাই নেন আর আপনার ডিজাইন অ্যাডাপ্ট করতে অবশ্যই অবশ্যই ট্রাই করতে থাকেন যে আপনার ডিজাইনে কেমন ধরনের ডিজাইন দিলে পোর্টফোলিওতে এই ধরনের টেক্সট বা এই ধরনের জিনিস অ্যাডাপ্ট করতে পারবেন আপনি সো হ্যাঁ এটা কিন্তু চলতে যাচ্ছে আপনার পোস্টার ডিজাইন বলেন ম্যাগাজিন ডিজাইন বলেন তারপরে মার্কেটিং ম্যাটেরিয়ালসের যে কোনো কিছু বলেন চলতে যাচ্ছে আপনার শুধুমাত্র বলেন লোগো টোগো এই ধরনের জিনিসের জন্য না যেটা স্টাবল বছরের পর বছর থাকবে সে ধরনের জিনিসের জন্য না বাট ডিজাইনের নিউ স্টাইল হিসাবে এটা বেশ চলতে যাচ্ছে আমার কাছে মনে হয়েছে এটা চমৎকার এরপর আসতে যাচ্ছে আমাদের নামটা একটু দেখে আসি আমরা জিওমেট্রিক সেন্সারি সেন্সারি এটা বলা যেতে পারে দ্য এরা অফ রিটার্ন অফ সেন্সারি মানে সেন্সারি ফন্ট বেশ আমার পছন্দের বেশ চমৎকার আর একেবারে ওয়েল ডিফাইন্ড মানে জিওমেট্রিক শেপগুলো বেশ চমৎকারভাবে হবে আপনার ফন্টগুলো তেমন কোনো ব্যাখ্যা তারা নাই একেবারে প্রফেশনাল ফন্ট যেটা বলে সেই ডিজাইন এখন কিন্তু আসতে যাচ্ছে এই কয়েক বছর মাঝখানটায় শেরিফের বেশ একটা চল ছিল বাট সেন্সারি আবার নতুন রূপে ফিরে আসতে যাচ্ছে তো সেন্সারি ফন্টের লিস্ট নিয়ে আসতে যাচ্ছে ভিডিও টেনশন নাই এই চার ডিজাইনে অবশ্যই আসবে সো হ্যাঁ এই ডিজাইন অর্থাৎ জিওমেট্রিক শেপ পারফেক্ট জিওমেট্রিক শেপের ফন্ট কিন্তু বেশ চালু হইতে যাচ্ছে মানে এটার জন্য কাজ বাজ এটা লাগানোর জন্য অবশ্যই আপনারা ই পাবেন ডিজাইন পাবেন সো হ্যাঁ এই ধরনের ফন্ট আপনারা ব্যবহার করতে পারেন ডিজাইনে আপনার এটাও বেশ ট্রেন্ডি এরপর আসতে হচ্ছে ফ্লেক্সিবল ফন্ট অথবা ফ্লাডেড ফন্ট এখন এই জিনিসটা ঠিক কি এই জিনিসটা আমার পার্সোনাল ফেভারেট এইটা আর ওই এইটা মানে দুইটা একটা হচ্ছে এই যে ডিজার ফন্ট অর্থাৎ সাইকেল সাইকে সাইকে ক্লেডিক নাকি সাইকে ডেলিক সাইকে ডেলিক সরি সাইকে ডেলিক ফন্ট আর একটা হচ্ছে এইটা এই যে ফ্লেক্সিবল ফন্
এই ধরনের ফন্ট একটা বিশেষ স্টাইলে হয় যখন আমরা বিশেষ মুড বোঝাইতে বিশেষ বিশেষ এই ধরনের ফন্ট দিয়ে যখন ডিজাইনগুলো করা হবে অবভিয়াসলি এই ধরনের ডিজাইন অনেক বেশি অ্যাটেনশন গ্র্যাপ করবে ভাই সো আপনার ডিজাইন যদি এরকম কিছু অ্যাবার অ্যাডাপ্ট করতে পারেন আপনি বিশেষ অবশ্যই বিশেষ ক্ষেত্রে যদি ডিজাইনে আমি আবার বললাম যে পোস্টার ডিজাইন করেন যারা যারা ম্যাগাজিন এই ধরনের ট্রেন্ড এই সব জিনিস আসলে ট্রেন্ড অনেক বেশি ফলো করে তো কারণ এটা একবার করলে ওই একবারই আর কি ওটা মানে একবার করলে প্রতি মাসে একবার করা যাইতে পারে প্রতিদিন একটা করে তৈরি করা যেতে পারে কোনো সমস্যা নেই বাট লোগো তো একবার করলে একবারই যতদিন কোম্পানি থাকবে ততদিন লোগো থাকবে এরকম একটা চিন্তা ধারণা থাকে সো আমাদের এই জিনিসটা কিন্তু সেই হিসাবে এই ধরনের ফন্টটা বেশ ভালো একটা জায়গা দখল করতে যাচ্ছে আমার মনে হয় অর্থাৎ যেইখানটায় যেরকম ফন্টগুলা কাস্টমাইজভাবে টাইপ করা মানে এরকমভাবে কাস্টমাইজ করা হয় যেন ডিজাইনটা বিশেষ স্টাইলের তৈরি হয় যেটা এই ফ্লাডেড ফন্টও বলা যেতে পারে এই ধরনের ফন্টগুলারে হ্যাঁ টাইপোগ্রাফিতে এটা একটা বেশ চমৎকার একটা ট্রেন্ড আসতে যাচ্ছে এবং পার্সোনালি আমার বেস্ট ফেভারেট একটা ট্রেন্ড এরপর আসতে যাচ্ছে শেপ নিয়া যে জিনিসটা আমরা একটা সুন্দর নামটাও দেখে আসি কাটিং শেপস এই কাটিং শেপ জিনিসটা হচ্ছে এমন একটা জিনিস শেপ দিয়ে তৈরি সিম্পলি শেপ দিয়ে তৈরি আর সবচাইতে আশ্চর্যর ব্যাপার হলো এটা প্রথমত আমার মনে হয়েছে বাচ্চাদের জন্য ব্যবহার হইতে পারে বাট না বড় বড় কোম্পানিজগুলোও এরকম জিনিসের দিকে তারা আসতে যাচ্ছে বিশেষ করে ফ্যাশন ব্র্যান্ড পুরুষদের ফ্যাশন ব্র্যান্ড তারপরে আর কি বলা যেতে পারে বিভিন্ন চলচ্চিত্র বলতে চলচ্চিত্র বলতে আমি বলবো বিভিন্ন ধরনের ডকুমেন্টারি বা এই ধরনের ডিজাইনে যেমন ধরেন গেমস রিলেটেড যেগুলো তারা কিন্তু এই ধরনের ফন্ট অ্যাডাপ্ট করতে যাচ্ছে অর্থাৎ যেগুলো সিম্পলি শেপ শুধুমাত্র আর কিছু না শুধুমাত্র শেপ আর তাছাড়া বিভিন্ন আপনার সোশ্যাল মিডিয়া পোস্টের জন্য অর্থাৎ এই ধরনের ব্র্যান্ডগুলোর জন্য যারা এই ধরনের সে ফোন ব্যবহার করে তাদের জন্য সোশ্যাল মিডিয়া পোস্ট বলেন ফ্লায়ার বলেন তারপরে আরও যে মার্কেটিং ম্যাটেরিয়ালসগুলো আছে তাদের জন্য এই ধরনের ফোন কিন্তু বেশ কাজে লাগতে যাচ্ছে আমার কাছে ভালো লাগছে এবং আমার মনে হয় এটা একটু কম হবে অন্য অন্য ট্রেনগুলোর তুলনায় বাট হবে অবশ্যই হবে এটারও বেশ কাজ আছে এটাও আপনার পোর্টফোলিওকে আলাদাভাবে একটা পরিচয় দিবে এই গেল এরপরে আমি একটা বিশেষ পার্সোনাল টাইপ মানে পার্সোনাল ফেভারেট একটা ফন্টের কথা বলবো সেটা হলো প্রথমে আমরা একটু বইলে নেই এটা হচ্ছে কনডেন্সড আমরা যে ধরনের ফন্ট ব্যবহার করি যে কোনো ফন্টই যদি আমরা ব্যবহার করি একটা ফন্টের আমরা ই করলাম সিম্পল আমারই আমার চাইতে বেশি বোঝে কেমন লাগে তখন আচ্ছা এই একটা ফন্ট এখন এই সেম ফন্টটারই আমরা যদি একটু একটু কাহিনী করি এই এই যে এটারে আমরা সিম্পলি এটার একটা কপি নিলাম নেওয়ার পরে আমরা এই ফন্টটারের ধৈরা এইখানটায় করলাম বাড়লো এখন এই কনডেন্সড কথাটা ঠিক বাড়ে কি কনডেন্সড কথাটার মানে হইল আপনার ফন্টটারে লম্বা টাইপের একটা ফোন অর্থাৎ এই ফোনটা দেখেন একই কথা এদিকে বেশি জায়গা নিছে বাট এটা কিন্তু ওই জায়গাটা নেয় এটা কি করছে এ করছে কি আপনার ওই যে জায়গাটারে উপরে নিয়ে নিচ্ছে অর্থাৎ ফোনটা বেশ লম্বা টাইপের একটা ফোন এখন এই ফোনটা কিন্তু অনেক বেশি ইউজ হইতে চাইতেছে আপনারা মাস চোখে পড়বেই এই ধরনের স্টাইলের এই কনডেন্সড স্টাইলের ফন্ট চোখে পড়বেই সো এই কনডেন্সড ফন্টের মধ্যে আর একটা স্টাইল হচ্ছে রেট্রো কনডেন্সড এই রেট্রো কনডেন্সড জিনিসটা ঠিক অনেকটা ফ্লাডের মতো বাট হুম এই চলে আছে আমাদের রেট্রো কনডেন্সড ওই যেটা বললাম ফ্ল্যাটার বাট এরকম না এটা কিন্তু এরকম খুব সুন্দরভাবে টাইপোগ্রাফির মধ্যে হইতে পারে যেটা হচ্ছে রেট্রো করার কারণে যেমন এই এই ফন্টা দিটাই আমরা দেখি দেখেন আমরা এই এইটা কিন্তু যদি পারফেক্টলি একেবারে এরকম হইতো এই অর্থাৎ আরটা মিডেলে একেবারে আরের এই জায়গাটা মিডেল এর একেবারে মিডেল সুন্দর মতন তা না এটা একটু উল্টা পাল্টা হইতে পারে রেট্রো কথাটার মানেই হচ্ছে উল্টা পাল্টা তো এইরকম উল্টা পাল্টা ধরনের ফন্ট পাবেন আপনারা দেখা যাইতেছে যে এই নিচের অংশটা মানে হুদাই হুদাই লম্বা করে দেওয়া হয়েছে বা উপরের অংশটা হুদাই লম্বা করা বিশেষ স্টাইলের জন্য এটা অ্যাটেনশন গ্র্যাপ করার জন্য মানুষের এরকম ফন্টের ব্যবহার হবে ডিজাইনে বেশ চমৎকার আমার মনে হয় এই ধরনের ফন্টও ব্যবহার হইতে যাইতেছে আমার বেশি মনে হইতেছে ইনস্টাগ্রামের জন্য এই জিনিস বেশ কাজে আসতে যাচ্ছে এই যে দেখেন উল্টা পাল্টা ধরনের কনডেন্স তো আর যেটা বললাম যে ওই যে আরেকটা ফন্টের কথা বললাম মোশন মোশনে এই ধরনের ফন্ট ব্যবহার হয় এই যে এই ধরনের ফন্টে মোশন পিকচারের জন্য অর্থাৎ আমাদের মোশন বোঝানোর জন্য আমরা এই রকম ফন্ট ব্যবহার করি তো হ্যাঁ এই জিনিসটা কিন্তু রেট্রো কনডেন্স যেটা কনডেন্সড এবং রেট্রো কনডেন্সড এই জিনিসটা ইম্পর্টেন্ট হইতে যাচ্ছে সোশ্যাল মিডিয়া পোস্টের জন্য সোশ্যাল মিডিয়া বিভিন্ন ব্যানারের জন্য এবং আপনাদের আরও অনেক ডিজাইন যেখানে এই বিশেষ ধরনের মুড বা বিশেষ ধরনের এর আকর্ষণ করার জন্য এই ধরনের ফন্ট কিন্তু ব্যবহার
তো প্রায় ঘন্টাখানেক মনে হয় পেঁচাল আমি দিছি যাই হোক তো মোট কথা হইলো আমাদের ডিজাইনে আমরা এই এই স্টাইলে ট্রেন্ড পাইতে পারি আর এই ফ্রন্ট এবং ইসে পাইতে পারি তো এখন মূল কথা আমরা একটু আসি আর পুরো জিনিসটা একটা রিক্যাপ করি যে ডিজাইনের এই ট্রেন্ডগুলো আপনারা কীভাবে কাজে লাগাবেন প্রথমত যারা কোনো একটা নির্দিষ্ট জিনিস নিয়ে কাজ করেন লোগনিয়া যদি করেন আমি বলবো শুধু লোগনিয়া যদি করেন তাহলে এই ভিডিও আপনার জন্য না আপনি এর বাইরেই থাকেন কারণ লোগোতে ট্রেন্ড ফলো করা একেবারে খুবই অন্য একটা কাজ দ্বিতীয়ত যারা বিভিন্ন ধরনের জিনিস নিয়ে কাজ করেন যেমন প্রিন্ট আইটেম প্লাস যে সোশ্যাল মিডিয়া পোস্ট ব্যানার ফ্লায়ার বুশিয়ার সব কিছু নিয়ে কাজ করেন প্রজেক্ট ভিত্তিক মানে এরকম একটা কাজ করে প্রজেক্ট আকারে দেন বেশিরভাগ বাংলাদেশি ভাইরাই কিন্তু সেরকম তারা বিহানসে প্রজেক্ট আপলোড দেয় আমি বলবো এই রকম এই ট্রেন্ডগুলো যেগুলো আমি বললাম বিস্তারিত আলোচনা করলাম এই পুরো ট্রেন্ডের উপরে এক একটা প্রজেক্ট দেন কীরকম কোনো একটা প্রজেক্ট দেন আপনি সোশ্যাল মিডিয়া পোস্ট ডিজাইনার সাপোজ আমি সোশ্যাল মিডিয়া পোস্টের কথা বলে দিতেছি আপনি এমন কোনো একটা ব্র্যান্ডেড খুঁজে বের করেন যেখানে এই ধরনের ফন্ড ব্যবহার হইতেছে আপনি এই ফন্ডটা ব্যবহার করিরা তারপরে আপনি সিম্পলি এই রকম একটা প্রজেক্ট দেন আটটা দশটা পাঁচটা তিনটা চারটা পাঁচটা এরকম ডিজাইন একটা প্রজেক্টের আন্ডারে আয় না মানে তিনটা চারটা পাঁচটা ছয়টা মনে করেন আপনি বিউটি প্রোডাক্টের ডিজাইন করলেন এই ফন্ট ইউজ করে আপনি বিউটি প্রোডাক্টের ডিজাইন করবেন লেডি বিউটি প্রোডাক্ট তো আপনি পাঁচটা বা সাতটা প্রোডাক্টের জন্য পাঁচটা বা সাতটা ডিজাইন করেন যেখানে এই ধরনের ফন্ট ব্যবহার করেন খুব সুন্দরভাবে তারপর এটাতে বিহানসে আপলোড করেন দেখবেন আপনার ক্লায়েন্ট বুঝবে যে হ্যাঁ এ ট্রেন্ডের সাথে অ্যাডাপ্টেড আছে অর্থাৎ ট্রেন্ডের সাথে ট্রেন্ডের সাথে সাথেই সে কিন্তু উন্নত হইতেছে তো আমি এর সাথে কাজ করতে পারি এই রকমভাবে আপনি আপনার ক্লায়েন্টকে আকৃষ্ট করতে পারেন এই জিনিসগুলো অর্থাৎ আপনার নিজের কাজের স্টাইলের মধ্যে আনতে হবে তা না মনে করেন একটা কর্পোরেট বিজনেস কোম্পানি তার মধ্যে আপনি এরকম ফোন ব্যবহার করবেন তা না আপনি কি করবেন এই রকম ফোন যেই ধরনের কোম্পানিতে ব্যবহার হয় গুগলে সার্চ করে দেখবেন সেই রকম কোম্পানির জন্য কিছু ডিজাইন করে আপনি আপনার পোর্টফোলিওতে দিবেন তাইলে আপনার কাজে মানে ক্লায়েন্ট আসবে অর্থাৎ যারা এই ধরনের ট্রেন্ডিং এই জন্য দরকার মানে যাদের এই ধরনের স্টাইল ভালো লাগবে তারা কিন্তু এই ধরনের ডিজাইন খুঁজতে খুঁজতে আপনার কাছে চলে আসবে অর্থাৎ আমরা যেই কথাগুলো বললাম এতক্ষণ ডিজাইন নিয়ে আপনি সেই সকল কথাগুলো মাথায় রেখে সুন্দর মতন প্রজেক্ট বানাইয়া তারপর আপলোড করবেন আপনার পোর্টফোলিও সাইটে দেখবেন অবশ্যই ইনশাল্লাহ ক্লায়েন্ট আসবে আর যেহেতু বললাম যে অবশ্যই বাংলাদেশি ট্রেন্ড এগুলো না এগুলো হচ্ছে বিদেশের জন্য বিদেশে এই ধরনের ট্রেন্ড চেঞ্জ হয় বাংলাদেশে কোনো ট্রেন্ড ফ্রেন্ড নেই একই কথা সো অবভিয়াসলি বিদেশি ক্লায়েন্টের নজরে পড়ার জন্য আপনাদের এই রকম ট্রেন্ড ফলো করতে হবে টাইপোগ্রাফিতে তারপর কালারে তারপর স্টাইলে তাইলে ইনশাল্লাহ দেখবেন যে হ্যাঁ এই ধরনের কাজও বেশি আসতে যাচ্ছে এবং আপনার ক্লায়েন্ট কিন্তু আসতে যাচ্ছে সো ভিডিও অনেক বড় যারা পুরোপুরি দেখবেন তারা আমি বলবো আমার মনে হয় এক পার্সেন্ট দেখবে অর্থাৎ পুরো ভিডিওটা আমার ভিউ হবে এক পার্সেন্ট যা হয় তার অর্থাৎ একজন দেখবে একশো জনে একশোটাই ভিউ হয় তো একজনই দেখবে তো সেই একজন আশা করি যে পুরা দেখতেছেন এই পর্যন্ত যে আসছেন আমার কথা সহ্য করিরা সে আসলে বিশাল কিছু ইনশাল্লাহ পাইতে যাচ্ছেন তার জন্য আমি বললাম আমি পার্সোনালি আপনার হেল্প করবো যদি কোনো প্রবলেম হয় তারে আমি বললাম যে আমার এই কথা এখন শুনতেছেন সে অবশ্যই একটা কমেন্ট করেন যে হ্যাঁ শুনতেছি ভাই এই কথাটা আর অবভিয়াসলি আমি তারে হেল্প করব একেবারে পার্সোনালি যাতে সে একটা আউট স্ট্যান্ডিং পোর্টফোলিও তৈরি করতে পারে আর হ্যাঁ অবশ্যই আমি কিন্তু একটা আউট স্ট্যান্ডিং পোর্টফোলিও তৈরি করতে যাচ্ছি যেহেতু আমি লোক নিয়ে কাজ করি শুধুমাত্র সো আমার জন্য এই সব জিনিস হবে না সো আপনাদের জন্যই কষ্টটা করা সব কিছু সো অবভিয়াসলি এখন সেই কথাই বলবো ভিডিওটা ভালো লাগলে লাইক করেন আর আপনার বন্ধুদের সাথে শেয়ার করেন বেশি বেশি শেয়ার করেন যাতে সবাই আসে আর খুব তাড়াতাড়ি আমরা এক হাজারে চলে যাই কারণ এক হাজার না হওয়া পর্যন্ত আমি আমার সেই এক্সাইটিং সিরিজ আনতে যাচ্ছি না এটা আপনাদের সাথে সিক্রেটটা শেয়ার করলাম যাই হোক আর হ্যাঁ আমি যাদেরকে এতক্ষণ বক বক করে মাথা খাইলাম আর আমার ডিজাইনের পড়ানোর স্টাইল একটু আলাদা সবাই জানেন একটু বলা বেলা বেলা তাদের সবার জন্য শুভকামনা রইল আর এই এক ঘন্টার ভিডিও কাইটা সিটিয়া মনে হয় অনেকগুলো ভিডিও তৈরি করা হবে কিন্তু যারা এক ঘন্টার ভিডিওটা দেখবে তারা সবচাইতে লাগে সো হ্যাঁ সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন এক ঘন্টা না কয়েক ঘন্টা আমি জানি না ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন আর যারা এখন এই রেস্টুরেন্টের ডিজাইন শেখেন নাই তারা ডান দিকে প্লে লিস্ট ফলো করবেন আর যারা কি বলে এটাতে কিছু একটা ভিডিও আসতে যাচ্ছে বাম দিকে সেটাও দেখে নিন অবশ্যই কাজে লাগবে সো সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন আর যদি কোনো প্রবলেম থাকে অবশ্যই অবশ্যই কমেন্টে জানেন এই যে ডিজাইনের সাথেই থাকেন ধন্যবাদ আসসালামু